നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം മാഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സി പി എം ബി ജെ പി നേതൃത്വങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ബുധനാഴ്ച പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമാകും മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു മാലിന്യകുമ്പാരമായി പൊതുയിടങ്ങൾ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകം പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ മലിനജലം ഓവുചാലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടു പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ അടച്ചുപൂട്ട് എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പ്രശ്നപരിഹാരം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് മാഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സി പി എം ബി ജെ പി നേതൃത്വങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം വാഹനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയായിരുന്നു ഹർത്താൽ മാഹി പള്ളൂരിൽ സി പി എം നേതാവും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനും വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇരു സംഭവങ്ങളും സി പി എം നേതാവും മുൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ കണ്ണിപ്പൊയിൽ ബാബു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനുമായ ന്യൂമാഹി പെരിങ്ങാടി പറമ്പത്ത് വീട്ടിൽ യു സി ഷമേജ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പള്ളൂർ കൊയ്യോടൻ കോറോത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് ബാബുവിന് വെട്ടേറ്റത് ഇതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഷമേജിന് രാത്രി തന്നെ വെട്ടേറ്റത് ബാബു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു സംഘം ആയുധങ്ങളുമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു മരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിൽ കഴുത്തിനുൾപ്പെടെ വെട്ടേറ്റിരുന്നു ബാബു വെട്ടേറ്റു മരിച്ച് അരമണിക്കൂറിനകമാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഷമേജിനെ ഒരു സംഘം വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് ഓട്ടോ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു മുഖത്തും തലയിലും ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റു ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയായിരുന്നു മരണം ബാബുവിന്റെ വധത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എമ്മും ഷമേജിന്റെ വധത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പിയും മാഹിയിലും കണ്ണൂരിലും ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയായിരുന്നു ഹർത്താൽ വാഹനങ്ങളെ ഹർത്താലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സി പി എം നേതാവ് ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ പി കെ ശ്രീമത് ടീച്ചർ ഇ പി ജയരാജൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിട്ടത് ഓവുചാലിലേക്ക് പ്രദേശം ദുർഗന്ധപൂരിതം പയ്യന്നൂർ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലാണ് ഹർത്താൽ ദിനത്തിന്റെ മറവിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം നടന്നത് അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് ഹർത്താൽ ദിനം ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ തരത്തിലാണ് ചിലർ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ പല കൊള്ളരതായ്മകളും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഹർത്താൽ ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ പരിസരം ദുർഗന്ധപൂരിതമായതോടെ ഉറവിടം തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ ദുരിതക്കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലെ ഓവുചാലിൽ നിന്നുമാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണമാകട്ടെ സമീപത്തെ വൈശാഖ് ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്നുമുള്ള മലിനജലം ഓവുചാലിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രദേശത്തെ ദുർഗന്ധപൂരിതമാക്കിയത് മലിനജലം നിറഞ്ഞ് പതഞ്ഞുപൊങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൊതുക് നിറഞ്ഞ് അറപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് ദുസ്സഹമാണ് ഈ പ്രദേശം അതിനൊപ്പം മലിനജലം കൂടിയായതോടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായി സ്ഥിതി പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി കാൽനടയാത്രക്കാരും ഇതിനോടകം തന്നെ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും ഉടൻ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് സ്ഥാപന ഉടമകൾക്ക് തന്നെ ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടുമാവണം ഹർത്താൽ ദിനം തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാടൊട്ടുക്ക് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ബോധപൂർവമുള്ള മലിനമാക്കൽ നടക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി അധികാരികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂരിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു മെയ് ഒമ്പത് പത്ത് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ മുത്തുക്കൂടകളും വാദ്യമേളങ്ങളും ഘോഷയാത്രക്ക് അഴകേകി സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലയിലെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അംഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പതിനെട്ട് ഏരിയകളിൽ നിന്നായി എണ്ണൂറ്റി
കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വലിയൊരു മാലിന്യ കുന പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നാളെയറയായി വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ മദ്യക്കുപ്പികൾ തുടങ്ങി എല്ലാമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലും നിരവധി മാലിന്യമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുതള്ളിയത് ഇവിടെ മുൻപേ തള്ളിയ മാലിന്യങ്ങൾ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഈ കളിസ്ഥലത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഇവിടെ മാലിന്യകുമാരം വീടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരുവിധ നടപടിയും പഞ്ചായത്തിന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പേപ്പറിലും മറ്റും ന്യൂസ് വന്നതാണ് എന്നിട്ടും യാതൊരുവിധ നടപടി ഉണ്ടായില്ല ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കൊണ്ട് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക സമീപത്ത് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലവും മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പരിസരവാസികളിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലത്തിന് മുൻപേ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് തുറന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജീവനക്കാരൻ അവധിയിലായതിനാലാണ് മൂന്നാഴ്ച കാലം ആ യൂണിറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടിയത് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനെ നിയമിച്ചാണ് അധികൃതരുടെ അടിയന്തര നടപടി ദിവസക്കൂലിക്ക് ടെക്നീഷ്യനെ നിയമിച്ചു പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ അടച്ചുപൂട്ടി എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എക്സ്റേ ജീവനക്കാരൻ അവധിയിലായതിനാലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസമായി യൂണിറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നതോടെയാണ് അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഒടിവ് ചതവ് നടുവേദന തുടങ്ങിയ രോഗവുമായി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ അകലെയുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു പ്രശസ്ത ശില്പിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പോതിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു കൊളവയലിൽ പോത് കൊള്ളലോടെയാണ് ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കമായത് നൂറിലധികം നാടൻ നെൽവിത്തനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തും സംരക്ഷിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷി കൂട്ടായ്മ പ്രകൃതി സമൃദ്ധിയുടെ അമരക്കാരൻ വിനോദ് കെ പിയിൽ നിന്നും അല്ലിക്കണ്ണൻ വിത്ത് സ്വീകരിച്ചാണ് ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വിത്തിടൽ മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെയുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ പ്രസ്തുത വയലിൽ വെച്ച് നടക്കും അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം നമ്മൾ അതൊരു കർമ്മത്തിലൂടെ ക്രിയ ഒരു ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് തനതായ നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും നശിച്ചു പോയ വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നശിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക അത് നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദേശം കൊണ്ടാണ് ഈ പോതി എന്ന പടം നമ്മൾ വരുന്നത് സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ കോരൻ മൂത്തപ്പനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തമ്പാൻ കൊടക്കാട് തന്നെയാണ് വിത്തുകൂട്ടൽ അഥവാ പോതുകൊള്ളൽ ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് നെൽകൃഷി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ കൃഷിയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷി നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ എനിക്കും സങ്കടമുണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം എനിക്കും സന്തോഷം സംവിധായകൻ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിനെ കൂടാതെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ചന്ദ്രൻ കലത്തും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗണിത വിസ്മയങ്ങളും പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഗണിത തന്ത്രങ്ങളുമായി ഒരു കൊച്ചുമെടുക്കാൻ അന്നൂരിലെ കാർത്തിക് കളിയും ചിരിയും ഗണിത തന്ത്രങ്ങളും കോർത്തിണക്കി അവധിക്കാല ക്യാമ്പുകളിൽ തൻ്റെ സമയം പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി ഒ സ്കൂളിലെ മൂന്നാന്തരം വിദ്യാർത്ഥിയായ കാർത്തിക് കാർത്തിക്കിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഗണിത തന്ത്രങ്ങളും സങ്കലന വ്യവകലന ക്രിയകളും മനഃപ്പാഠമാക്കിയ കാർത്തികിന് ഉത്തരങ്ങൾക്കായി പേനയും കടലാസും കാൽക്കുലേറ്ററും ഒന്നും വേണ്ട ഇമജിമ്മുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി കാർത്തിക് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കും രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാസർകോട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങളിലും ക്ലബ്ബുകളിലുമായി നൂറോളം ക്ലാസുകളിൽ ഗണിത തന്ത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കണക്കുകളുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയുന്ന കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായി ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി അവധികാല ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാർത്തി പലർക്കും കീറാമുട്ടിയായ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുരുക്കഴ
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തലവേദനയായ ഗുണനപ്പട്ടികയിലെ പെരുക്ക സംഖ്യയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നൂറുവരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നിഷ്പ്രയാസം ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ ഗുണിച്ച് ഉത്തരം തരും മറ്റൊരാൾ വിചാരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക മുന്നിലിരിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ നിറങ്ങൾ കളങ്ങൾ എന്നിവ പ്രവചിച്ച് മാത്മാജിക്കിലൂടെ കാണികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താനും കാർത്തികിന് പാഠപമുണ്ട് കണക്ക് കീറാമുട്ടിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കാർത്തിക് ചെയ്യുന്നത് അതിനാലാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളുമെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളായി കാർത്തിക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് പിതാവും പയ്യനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനുമായ രാജൻ അപ്യാലിന്റെ പാത പിന്തുടരുകയാണ് കാർത്തിക് പിതാവിനൊപ്പം വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്താണ് ഗണിത സൂത്രങ്ങൾ കാർത്തിക് സ്വായത്തമാക്കിയത് പത്തു വർഷമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗണിത ക്ലാസുകളും ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പിതാവ് രാജനാണ് കാർത്തിക്കിന്റെ മാതൃകാ പുരുഷൻ പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സ്മിതയാണ് അമ്മ സഹോദരി മേഘ്ന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് എന്ന് തന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച മൂന്ന് ബുധൻ നാല് വ്യാഴ അപ്പം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ആയിരുന്നു തെങ്ങോലകളും പ്ലാവിലകളും ഉപയോഗിച്ച് കളിയുപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ജാഗ്രത ഉത്സവം ശുചിത്വ മിഷൻ കില ആരോഗ്യവകുപ്പ് സാക്ഷരതാ മിഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നുവരുന്ന ജാഗ്രത ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിശീലന പരിപാടി ഒരുക്കിയത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ബാലികാ ബാലന്മാരുടെ കളിയുപകരണങ്ങളായിരുന്ന ഓലപ്പന്തും മച്ചിങ്ങവണ്ടിയും ഓലപ്പീപ്പിയും വിവിധങ്ങളായ പൂക്കൂടകളും ഓലക്കണ്ണടകളും നിർമ്മിച്ച് ജാഗ്രതോത്സവത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിശീലനമാണ് നടന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും കുറച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്നതും കളിയുപകരണ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ പരിശീലകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഡുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റിയഞ്ച് പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് കുട്ടികളിലേക്ക് ആരോഗ്യ ശുചിത്വം അതാണ് പ്രധാനം അവർക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കുക കളികളിലൂടെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവരേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ശുചിത്വബോധത്തിനായി അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് കളികൾക്കിടയിലൂടെ ബോധവൽക്കരണമെന്ന ആശയം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് വാർഡുകളിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസിലെ രണ്ടംഗങ്ങൾ രണ്ട് റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ വീതമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ചൊക്കയിലെ ശീലം ചുടലവരെ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ നല്ലൊരു ശുചിത്വമുള്ള ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ശുചിത്വ ജാഗ്രത എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ശുചിത്വം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജാഗ്രതോത്സവത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി എ ടിയുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ മാർച്ചും സായാഹ്ന ധർണയും നടത്തി നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലും കൂലിയും സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയാക്കുക നിർമ്മാണ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ചും ധർണയും പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു റൂറൽ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നടന്ന പൊതുയോഗം സി എ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി എം ചന്ദ്രൻ എം ബാലൻ എന്നിവ പ്രസംഗിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമം പ്രതിഭ മുപ്പത്തിയാറാം വാർഷികാഘോഷം മെയ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കും പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രതിഭ ഫോക്ലോർ സൂര്യ ഫെസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തവണ വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പത്താം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഗ്രാമം പ്രതിഭ മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിത്രകലാ പ്രദർശനത്തോടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും ആറുമണിക്ക് യുവപ്രതിഭ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കുന്ന നാടൻ പാട്ട് തുടർന്ന് മുപ്പത്തിയാറാം വാർഷികത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തിയാറ് മഞ്ചരാതുകൾ തെളിയിക്കും ആറ് മുപ്പതിന് മഹിളാ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കുന്ന സ്വാഗതഗാനം ഏഴുമണിക്ക് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം പ്രസിഡന്റ് പി യു രാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാനും മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകനുമായ എരിഞ്
മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകരായ അസീസ് തായ്നരി സീന രമേഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളാകും തുടർന്ന് മഹിളാ സമാജം പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കുന്ന മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം നൃത്തശില്പം യുവ കലാകാരി കലാക്ഷേത്രം തീർത്ഥാവതരിപ്പിക്കുന്ന നാട്യശില്പം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഇരിഞ്ഞോളി മുസ അസീസ് തായ്നേരി സീന രമേഷ് എന്നിവർ ഒരുക്കുന്ന ഇമ്പമാർന്ന മാപ്പിള ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും രണ്ടാം ദിനമായ പതിനൊന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരും അവാർഡ് ജേതാക്കളുമായ യുവാക്കളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും തുടർന്ന് ലോക പ്രശസ്ത കൊറിയോഗ്രാഫറും സംവിധായകനുമായ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ തിരുവനന്തപുരം സൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചായക്കടക്കഥകൾ നാടക പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ വേദിയിലെത്തും ഭീമൻ രാമുണ്ണി നായർ തീറ്ററപ്പായി അമ്മ തങ്കമ്മ എന്നീ നാടകങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുക മൂന്നാം ദിനമായ മെയ് പതിനൊന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് സമാപന സമ്മേളനം നടക്കും നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും തുടർന്ന് ചായക്കടക്കഥകൾ പരമ്പരയിലെ തൊരപ്പൻ ഗോൺസാൽവസ് അനാമിക മുൻഷി വീരരാഘവൻ കളത്തിൽ പത്മിനി മകൾ അമ്മു എന്നീ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പി യു രാജൻ അനിൽ പുത്തലത്ത് യു കെ ബാലൻ കെ പി രവീന്ദ്രൻ എ വി പ്രേമൻ വി കെ നളിനി ടീച്ചർ പി ഉമാദേവി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നന്മ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മെയ് ഏഴ് കലാകാര ദിനം വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്നു പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് മുരളി മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നന്മ പയ്യനൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പാവൂർ ശ്രീകണ്ഠൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി കുമാർ കണ്ടോത്ത് എം ടി അന്നൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം വി അമരേശൻ കെ വി മോഹനൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് കേളോത്ത് പ്രദേശത്തെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളും വീട്ടമ്മമാരും ചേർന്നുള്ള പൈതൃക പെരുമ നാടൻ പാട്ടിന്റെ അരങ്ങേറ്റവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു പരിപാടി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പിലാത്ര ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെയും ഹോപ്പ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂമിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കാട്ടൻകുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്തു കേരള സാമൂഹ്യനീതി ബോർഡ് സെക്രട്ടറി പി എൻ പത്മകുമാർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നിർധനരും ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികളാലും രോഗപീഠകളാലും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുമായ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് ഹരിത സാന്ത്വനം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും ഹോപ്പ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂമും ചേർന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്തത് ചടങ്ങിൽ എം ബി മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചന്ദ്രൻ ചെറുകുന്ന് വി മാധവൻ രവീന്ദ്രൻ നായനാർ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ഒ പി വിജയകുമാർ കെ എസ് ജയമോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബൈക്ക് തട്ടി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു ഏരിയം സ്വദേശി വി വി ഹംസയാണ് മരിച്ചത് ഭാര്യ എം പി പാത്തുമ്മ അബൂബക്കർ അബ്ദുള്ള ഖദീജ എന്നിവർ മക്കളാണ് കാണാം മാറ്റൊലി കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും അക്രമ രാഷ്ട്രീയം തലപൊക്കുന്നുവോ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പച്ചക്ക് കൊന്ന് തിന്നാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എത്രത്തോളം അതപ്പതിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണിത് ഇനി കൊലപാതകം ഈ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്ന ഒരേ ദിവസം തന്നെയാണ് പരസ്പരം വെട്ടിമുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിയിപ്പുകൾ പയ്യന്നൂർ വിശ്വകല അക്കാദമി മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ തേജസ് വസ്ത്രാലയത്തിന് സമീപം പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ലസ് വൺ ഏകജാലക പ്രവേശനം ഹെൽപ് ഡെസ്ക് മെയ് ഒൻപത് മുതൽ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് നാല് ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക പുണിയൻ ചേരിക്കലിൽ മുത്തപ്പൻ അന്തിത്തിറ മെയ് ഒൻപതിന് ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മാഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സി പി എം ബി ജെ പി നേതൃത്വങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം
എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ബുധനാഴ്ച പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമാകും മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി പൊതുയിടങ്ങൾ കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകം പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ മലിനജലം ഓവുചാലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടു പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ അടച്ചുപൂട്ട് എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പ്രശ്നപരിഹാരം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം